ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பர்த் ஸ்டோ ப்ளூம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு லட்டு ரெசிபி இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேருந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இதுக்கு மூணே மூணு பொருள் தான் பேசிக்காக தேவைப்பட போகுது ஒன்று எல் இன்னொன்று வேர்க்கடலை இன்னொன்று வந்து நாட்டு சக்கரை இது மூணும் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தி ரத்தம் இல்லாதது பல பிரச்சனைக்கு இது நல்லது நல்ல ஹெல்த்தி வெயிட் கெயின் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு முதல்ல ஒரு கப் அளவு நான் எல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்னா நூறு கிராம் அளவு கரெக்டாக நான் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே சொல்லிகிட்டே வரேன் நூறு கிராம் எல்லை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகி எல் வந்து இப்படி லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்லா வெடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் நீண்ட நாள் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸில் வந்து செய்கிறதுக்கான மெஷர்மெண்ட் நான் வந்து எல்லாமே இதில் சொல்லியிருக்கேன் இதோடு நீங்கள் கூட சேர்ந்தால் நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டியாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லை வந்து சூப்பராக வறுத்துட்டோம் வறுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சுருங்க இப்போது எல்லை ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் என்ன போடுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை ஒரு பக்கெட்டை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து செய்ய போகிறது வந்து கடலை பருப்பு அந்த கடலை பருப்பை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வாசனை வர வரைக்கும் அதாவது அந்த கடலை பருப்பில் இருக்க தோல்லாம் உரியணும் நான் வந்து நூறு கிராம் எள்ளுக்கு அறுபது அறுபது கிராம் அளவு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாக கடலை பருப்பு எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த எள்ளோட ரொம்ப கால் அரவாசி குவான்டிட்டி அளவு தான் நம்ம வந்து கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கோம் இந்த கடலை பருப்பை வந்து லைட்டாக அப்படியே தோல்லாம் விடும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம எள் ஒரு கப் போட்டு நல்லா ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போது எல்லை கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு வறுத்து வச்சதை தோல் உரிச்சு நான் வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு இப்போது நம்ம இன்னொரு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நாட்டு சக்கரையை லாஸ்ட்டாக போட்டு இன்னொரு வாட்டி அதையும் கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக அதுவே ஆயிலியாக இருக்கும் இது கூட ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றினீங்கன்னா செம்ம வாசனையாக இருக்கும் பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நெய் ஊற்றி ஓவராலாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம வறுத்த அந்த எள்ளும் சரி கடலை பருப்பும் சரி மீடியமாக ஆறி இருக்கிறப்பே நம்ம அரைச்சாதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா பிடிக்க வரும் இது வந்து ரொம்ப இந்த இது ஆறி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிடிக்க வராது இப்படி லைட்டாக உருட்டினீங்கன்னா நல்லா ஷைனிங்காக சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு லட்டு வரும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரே அளவில் லட்டு உருட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க சின்ன கரண்டி அதில் ஒரு ஒரு கரண்டியாக எடுத்திங்கன்னா ஈக்குவலான அமௌண்ட் இதே சைஸில் உங்களுக்கு எல்லா உருண்டையும் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக வந்திருக்குன்னு இதில் வந்து நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்கல ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் தான் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கே எப்படி ஷைனிங்காக வந்திருக்கு பாருங்கள் நெய் சேர்க்காமலும் செய்யலாம் ஜஸ்ட் வந்து நெய் வந்து ஒரு வாசனைக்காக தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இதே போல் நம்ம இருக்கிற எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சி இப்போ வச்சுருவோம் சூப்பரான எல்லோ உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலாக கூட நிறைய பேர் வீட்டில் செய்வீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய ரெசிபி நான் இன்னும் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பட்ஸ் டூப்ளூமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ